কালকে ওয়েলকাম করছি এনএইচ টিভি বাংলা প্রেজেন্টস আত্মজীবনীতে আমাদের আজকের আয়োজনে থাকছে শিল্পাচার্য জয়নুল আবিদিনের সংক্ষিপ্ত বাংলা জীবনী জয়নুল আবিদিন বিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত বাঙালি চিত্রশিল্পী পূর্ববঙ্গে তথা বাংলাদেশে চিত্রশিল্প বিষয়ক শিক্ষার প্রসারে আমৃত্যু প্রচেষ্টার জন্য যিনি শিল্পাচার্য অভিধা অর্জন করেছিলেন তার বিখ্যাত চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে দুর্ভিক্ষ চিত্রমালা সংগ্রাম সাঁওতাল রমণী ঝড় কাক বিদ্রোহী ইত্যাদি উনিশশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে গ্রাম বাংলার উৎসব নিয়ে আঁকেন তার বিখ্যাত পঁয়ষট্টি ফুট দীর্ঘ ছবি নবান্ন জয়নুল আবিদিন উনিশশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দের উনত্রিশ ডিসেম্বর তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কেন্দুয়ায় জন্মগ্রহণ করেন বাবা তমিজুদ্দিন আহমদ ছিলেন পুলিশের দারোগা যে ডিজাইনেশনটিকে বর্তমানে সাব ইন্সপেক্টর হিসেবে অবহিত করা হয় মা জয়বুন্নেসা ছিলেন গৃহিণী নয় ভাই বোনের মধ্যে জয়নুল আবিদিন ছিলেন সবার বড় পড়াশোনায় হাতে ঘড়ি পরিবারের অভ্যন্তরীণ পরিমণ্ডলেই খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি ছবি আঁকতে পছন্দ করতেন পাখির বাসা পাখি মাছ গরু ছাগল ফুল ফল এঁকে মা বাবাকে দেখাতেন ছেলেবেলা থেকেই শিল্পকলার প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল তার মাত্র ষোলো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে তিনি বন্ধুদের সাথে কলকাতায় গিয়েছিলেন শুধু গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টস দেখার জন্য কলকাতা গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টস ঘুরে আসার পর সাধারণ পড়াশোনায় জয়নুল আবিদিনের মন বসছিল না তাই উনিশশো তেত্রিশ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই স্কুলের পড়ালেখা বাদ দিয়ে কলকাতায় চলে যান এবং মায়ের অনুসমর্থনে গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টসে ভর্তি হন তার মা জয়নুল আবিদিনের আগ্রহ দেখে নিজের গলার হার বিক্রি করে ছেলেকে কলকাতার স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য সহযোগিতা করেছিলেন জয়নুল আবিদিন উনিশশো তেত্রিশ থেকে উনিশশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে পড়েন উনিশশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টসে ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন উনিশশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে দুটি দেশে সৃষ্টি হয় যথা ভারত ও পাকিস্তান পূর্ববঙ্গ নতুন নাম লাভ করে পূর্ব পাকিস্তান যা পরবর্তীতে উনিশশো একাত্তরে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে পূর্ববঙ্গের প্রথম প্রজন্মের শিল্পীদের পুরোধা ব্যক্তিত্ব জয়নুল আবিদিন উনিশশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান একটি চিত্রকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করে জয়নুল আবিদিনের উদ্যোগে উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে পুরান ঢাকার জনসন রোডে ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলের একটি জিন গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয় সূচনায় এর ছাত্র সংখ্যা ছিল মাত্র আঠেরো জন জয়নুল আবিদিন ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম শিক্ষক উনিশশো একান্ন খ্রিস্টাব্দে এই আর্ট ইনস্টিটিউট সেগুন বাগিচার একটি বাড়িতে স্থানান্তরিত হয় উনিশশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে আর্ট ইনস্টিটিউট শাহবাগে স্থানান্তরিত হয় উনিশশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে এটি একটি প্রথম শ্রেণীর সরকারি কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং এর নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান চারু ও চারুকলা মহাবিদ্যালয় উনিশশো একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর একই প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ চারু ও চারুকলা মহাবিদ্যালয় তিনি উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে উনিশশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চারু ও চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জয়নুল আবিদিনের আগ্রহে ও পরিকল্পনায় সরকার উনিশশো পঁচাত্তরে নারায়ণগঞ্জের সোনার গায়ে লোকশিল্প জাদুঘর ও ময়মনসিংহে জয়নুল সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করে জয়নুল আবিদিন উনিশশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভিক্ষ চিত্রমালার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন এছাড়াও তার বিখ্যাত শিল্পকর্মগুলো হল উনিশশো পঁচাত্তরের নৌকা উনিশশো উনষাট এর সংগ্রাম এবং উনিশশো একাত্তরে বীর মুক্তিযোদ্ধা ম্যাডোনা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তার দীর্ঘ দুটি স্ক্রোল উনিশশো উনসত্তরে অঙ্কিত নবান্ন এবং উনিশশো চুয়াত্তরে অঙ্কিত মনপুরা সত্তর জননন্দিত দুটি শিল্পকর্ম তিনি চিত্রাঙ্কনের চেয়ে চিত্রশিক্ষা প্রসারের ওপর অনেক বেশি সময় ব্যয় করেছেন অনুমান করা হয় তার চিত্রকর্মের সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে তার শিল্পকর্মের মধ্যে আটশো সাতটি বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে আরও প্রায় পাঁচশত চিত্রকর্ম সংরক্ষিত রয়েছে তার পরিবারের কাছে এখনও চার শতাধিক চিত্রকর্ম সংরক্ষিত 
ময়মিন সিংহের সংগ্রহশালায় রক্ষিত চিত্রকর্মের সংখ্যা বাষট্টিটি এছাড়াও পাকিস্তানের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় তার বিপুল পরিমাণ চিত্রকর্ম সংরক্ষিত রয়েছে জয়নুল আবিদিন ব্যক্তিগত জীবনে জাহানারা আবিদিনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন পূর্ববঙ্গে তথা বাংলাদেশে চিত্রশিল্প বিষয়ক শিক্ষার প্রসারে আমৃতু প্রচেষ্টার জন্য জনসাধারণে তিনি শিল্পাচার্য অভিধা অর্জন করেন বাংলাদেশের চিত্রকরদের মধ্যে তিনি শিল্পগুরু হিসেবে বিবেচিত তার নামে চারুকলা বিভাগে একটি গ্যালারি রয়েছে দুই হাজার ষোলো খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরের একটি গ্যালারিকে জয়নুল আবিদিন চিত্রশালা হিসেবে সজ্জিত করা হয় ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন কর্তৃক নয় জুলাই দুই হাজার নয়ে বুধ গ্রহের একটি জ্বালামুখ তার মানব সভ্যতায় মানবিক মূল্যবোধ ও উপলব্ধিকে গভীরতর করার প্রেক্ষিতে আবেদিন জ্বালামুখ নামে নামকরণ করা হয় তার জন্মদিন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে উৎসব হয় ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালায় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় বিশ্বের প্রাচীনতম ও সর্ববৃহৎ ব্রিটিশ নিলামকারী প্রতিষ্ঠান বনহামসে তার স্কেচ বিকৃত হয় অবশেষে চিত্রকলার এই পুরোধা ব্যক্তিত্ব উনিশশো সালে বাংলা একাডেমির অন্যতম উপদেষ্টা মনোনীত হন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়াস্থ কংগ্রেস ফর ওয়ার্ল্ড ইউনিটের সদস্য নির্বাচিত হন উনিশশো সালে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং আমৃতু এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন তিনি অবশেষে দীর্ঘ সমাস ফুসফুসের ক্যান্সারে ভুগে উনিশশো সালের আঠাশ মে তিনি মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে পরলোক গমন করেন এখনকার মতো এ পর্যন্তই আবার আপনাদের সাথে কথা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলি আপনি মিস না করেন এবং আমাদের ভিডিওগুলি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ফুলবেন না আর একটি বিষয় মনে রাখবেন আপনার একটি লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইবিং আমাদেরকে পরবর্তী ভিডিওটি আরও ভালো করে তৈরি করার জন্য ইন্সপাইরেশন হিসেবে কাজ করবে সো নেভার ফর গেট টু লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল